many many years ago, many na, matagal-tagal na to, uh, wala pa yung ating uh, favorite glazed donuts sa Pilipinas. Uh, you know, I would go to the US, my mom's there, and my, my brother's there, so bumibisita ako doon. And one time, I brought home uh, four boxes of donuts. Yung box na malaki, tapos sabi ko doon, bawat isang kahon, dalawang patong. So, dalawang dosena. So, imagine, I was in the airport with four boxes, no, nakapatong sa trolley ko. And then, actually, eight dozen ng donuts yun. Inuuwi ko pa dito sa Pilipinas. Kasi, wala pa nga sila dito nung time na yon Yung ating pinakasikat na glazed donuts. So, uh, I was at the airport. Meron pa nga nagsabi, excuse me, uh, can I take one off of you? Ibig sabihin, bibili niya isang kahon. Sabi ko, no. There's a name for every box of donut that I have. Okay? So, since sober siyang popular, uh, this is my version, uh, my home version of our favorite glazed donuts. Alright, so this is how we will start our glazed donuts. Ha? So, nasa isang bowl, meron tayong bread flour, cake flour, baking powder, yeast, Okay, this is skim milk, ha? Yung non-fat milk na pang polvoron, na Hindi pwede yung mga pambata na may asukal. Okay, this is shortening and pyotraco sugar. Pwede yung caster sugar or yung regular sugar ng pyotraco. Okay, and then, lalagay na natin itong liquid. Tubig lang, tsaka isang itlog. Okay, so mix natin mabuti. Yan. Tapos, imi-mixer natin. Again, uh, donut is still tinapay, ha? Kahit fried tinapay siya, tinapay siya. So, kailangan para maganda, ide-develop din natin yung gluten. Okay? So, on pa rin natin. Che-check pa rin natin kung tama na ang pagkanid through window pane test. Alright. So, nanid ko na siya ng mabuti. Ayan, no? kita mo, medyo makinis-kinis na. Ha? Again, kailangan natin i-check kung pwede na siya, kung na-develop na natin ang ating dough. Actually, alam mo, marami nagtatanong sa akin ito. Parang, chef, yung window pane, hindi namin nagagawa. O, hindi namin kaya gawin. Yung test, kung paano namin malalaman. Ilang minutes ba? Uh, when we answer, no, iba-iba, syempre, ang minutes example, uh, una tanggalin mo na ang wedding ring bago mag-knit <laughs> pag nasama sa tinapay iiyakan mo yan ha so, ang sinasabi ko ano ba yan, okay uh, paano mo malalaman ilang minutes mo siya ininid uh, depende kasi, e eh, kung kamay, matagal, kung malakas ka, uh, ikakamay mo syempre ibang time, a uh, mixer iba ring time, so ito ang kailangan mong i-check, hindi yung yung time sa makina. Okay? So, you you put some flour in your fingers. Okay? Para pag malagkit yung dough, mahawakan mo. Okay? You do this. You stretch the dough. If it stretches, uh, ilang demo ko na to, no? Window pane, ha? If it stretches, it means na-develop mo na siya ng ayos. Okay? So, magiging nice yung iyong donut. Right? Kita mo, kahit anong stretch ko, ha? Hindi siya napupunit. Hindi ko naman siya hilahin ng ganyan. Siyempre, mapunit yan. Pero dahan-dahan mong pagkahila, kita mo, napakanipis. Halos nakakita mo na fingers ko. Pero hindi siya napupunit. Yan ang tama. Okay? So, don't count the minutes. Check nyo yung iyong dough. Hmm. So, ito na, ha? Look. The donut dough, okay, is not like the cheese roll or the ensemada dough. Ito, ayan o, mas stiff siya. Hindi ka tuloy yung esemadat or yung cheese roll, di ba? Parang hindi mo mahawakan sa lambot. Ito, ganyan lang. Okay? So, again, ha? Like, you know, most of the breads, put a little bit of oil in the bowl. Ha? Ganyan mo ng konti. Okay? O, then, let this rise for an hour until double in volume. Alright, so as you can see, o oh, ba very obvious from yung kaninang ginawa ko. Now, alam mo to, nice, huh? 
Tapos, doubled in volume. Punch down, ha? Tapos, lagay kayo ng flour sa iyong table. Okay? O, tapos, dito nyo ilagay. Yan, mainit. Para sa mga, actually, you know, maraming uh, nasa ibang bansa na uh, nagme-message sa akin na paano daw kasi sa kanila malamig yata, no? So, lagay nyo lang sa mainit na lugar. Pwede nyo i-on yung oven, tapos patayin nyo ulit, ha? Kailangan nakahawakan nyo yung loob. Then, pwede kayo dun magpaalsa kung may winter sa inyo. Okay? So, put flour also on top. Ha? And then, roll it out. Okay? Be gentle. Kasi the more you work with the dough, the more lalaban sa'yo. So, you can uh, cut this. Uh, sorry, roll it out. Siguro mga one half inch. Hindi kailangan sobrang nipis. Ha? So, around one half inch. Hmm. Pag nasobrahan, pwedeng ibalik. Ha? Walang problema. Okay? So, pag may part na makapal, center, outward. Okay? Center, outward. Okay? Hmm. Then, hmm, pwede ka na. Merong ano ha, nabibiling donut cutter, but ako wala eh. I tried to buy, but I don't have one. So, ganito lang. Okay? Hmm. Merong na ipit na dumi. Okay, so... How many do I have? Nine? So, you know, and then... I have another cutter for the center. So, tansya factor na lang ako, ha? Ito lang kasi ang meron. Uh, merong iba, you can buy a donut cutter. Pag available, siguro ngayon naubos sa dami ng gustong gumawa ng donut. No? So, meron tayong holes. May donut holes tayo. Meron tayong donut. Yung dough na sobra... Siyempre, gagamitin din natin yan, ha? So, I have here, this is greaseproof paper. Okay, dyan ko lalagay yung aking donut, di ba? Kasi hindi naman ako, uh, wala naman akong conveyor belt na parang si Krispy Kreme, ano? So, <laughs> kailangan natin ng konting tulong, ha? Kasi siyempre, iba talaga yon hindi talaga mag... Uh, masisira yung perfect na shape nun kasi naka-conveyor belt yun eh. Okay? So, you just do this and then we will let this rise again for uh, another 15 minutes. Alright. So, you can see, oh, kita ba? Doble na, ha? Okay? So, very lightly, very gentle, please, ha? Pakisama yung, ayan, oh. Hmm. Okay? Hindi pwedeng sobrang init yung ano ha, yung iyong oil kasi sunog agad. Okay? So, pwedeng iganyan siya. Ayan o. Diba? That's why we use paper. Para hindi ka mahirapan. Okay? So, kung ilan ang kasya, yun ang gawin nyo. Right. So, pag nag-brown na, balik ka rin na. Just be gentle ha. Sandaling-sandali lang. Just a few seconds lang yan. Wala pa nga ano eh. Basta pag nag-brown na, and remember ha, yung apoy nyo, pag umabot na sa tamang temp, hihinaan nyo, or else, uh, masusunog siya. Okay? Right. So, yung iba, experiment lang natin, ano? Pwede rin tayo gumawa nung parang uh, bicho-bicho, or twisted donut. Ha? You just use the same dough. Okay? And then, ito, instead na glaze, uh, lalagyan natin ng uh, sugar. Okay, so ito na yung mga uh, cute na butas, no? So, ibabrown lang natin siya evenly. Medyo mahirap ito lutuin, ano? Kasi nagpo-float siya. So, kailangan ikot-ikotin. Ha? And then, yan na. Ready na tayong mag-glaze. Okay, so ready na tayong mag-glaze ng ating donuts, ha? So, gagawa tayo ng glaze. So, first, I have here some gelatin, lalagay ko sa water. Okay? Tapos, hintayin nyo lang ako. Uh, ilalagay ko lang to sa micro for a few seconds para matinaw. 
Yan. And habang nintay natin yon, this is our Petraco powder sugar. Okay? This is uh, mga isang ganyan. Ha? Hmm, isang buo. One pop. Okay? And then I have here we will put corn syrup. Ha? Okay? So, one tablespoon. Okay? And then I need one teaspoon of glycerin. Okay, these are products by Piotraco. Basta sweet, Piotraco parate meron. Okay, and then, yes, vanilla flavoring. Alright, and then, kabi na natin to. Kabi-kabi. Yan na. So, yung, ano natin, donut, as in bagong prito yan ha. Don't wait until it's cold. Okay, so here... Okay, very good. Yan. Just wait until uh, you don't see anymore yung granules ng iyong gelatin. And then, boost nyo. Yan. Okay? So, here is your... Yan. Ito na ang iyong glaze. Okay? So, just warm water and the gelatin. Okay? With the glucose... Ah, sorry. Not glucose. Corn syrup and glycerin. Okay? Yung glycerin, para hindi siya tumigas. Yan. Hmm? Hmm. Just make sure, ha? Nahalo nyo siyang mabuti para pag glaze, walang lumps. And so, this is my donut. O, yan, ha? As you can see, o, ito, ha? Ganito kayo mag-prepare. Kailangan, yung ilalim niya na tray may plastic. Okay, para pag nag-glaze kayo, kung kailangan nyo yung glaze ulit, madaling kunin. Okay? So, yan. So, ganito ang gawin natin. Para makita nyo. Okay? Your glaze is supposed to be warm. Tapos, yung donut nyo warm din. Para hindi makapal yung glaze. Oops, urong natin siya. Yan. Para yung glaze tutulo doon sa iyong tray. Yan, ha? So, ito yung ating mano-mano na ano, na Krispy Kreme. <laughs> na original glazed donuts. Kasi nga, syempre, may mga ibang lugar, di pa siya open. Yan. Okay? So, kita nyo, nabuhos yun ang lahat, meron pang iba. So, that's what you do next. You get yung sa ilalim and then continue to glaze. Okay? So, tabi ko lang to ha. And then, I want to show you, meron pa kasi ako isang version. Para naman, kanya-kanyang uh, version. Paano ba kung ayaw mag -glaze? Gusto lang yung donut na, ano, yung simple lang ba? Yung, ah, uh, dikot, bicho-bicho, I think, no? So, yan. You can use, ah, uh, caster sugar, ha? And then, oh, napaka-simple. Napaka-simple ang merienda. Eto na yan. Okay? Yan. So, swerte mga tao ko sa bahay. Meron akong merienda agad. Ha? So, I hope you enjoy the, our uh, donuts. Ha? Uh, we have three versions. We have the cute mini. We have the regular glazed donuts. And then, we have the uh, sugar donuts. Yung parang pangkansada, bicho-bicho. Okay? So, yan na ang ating glazed donuts. So, ito naman yung mga, yung gitna niya, no? yung holes. Yan. Tapos, ito yung ating tinwis na bicho-bicho. Okay? So, ayan. Marunong na kayo gumawa ng ano, home version ng glazed donuts. Ha? Uh, I hope nag-enjoy kayo. And, I hope really ma-excite kayo na gawin ito sa bahay ninyo. Uh, ang pinaka-tip ko, syempre, since this is homey, kainin nyo agad. Kasi pinaka-masarap talaga siya uh, bagong gawa on the day na ginawa. Okay? Mga merienda ninyo. Uh, please keep watching. Actually, marami pa akong ibang videos na ipapakita sa inyo. Dahil, uh, I'm really so happy na, you know, pag may pinost ako, uh, after isang araw lang, the next day, meron na kayong pinapakita sa akin yung mga picture ng gawa nyo. Thank you. It makes me really happy. See you next time.